好，欢迎回到我们的现场哈。在这几天呢，如果说你有在这个华语啊相关的网站上面上热搜的这则新闻，大家一直在问你到底在哪里？秦刚，中国外长秦刚呢被发现说，哎，先前本来欧洲这边还有所谓他们的外籍专员呢要来到中方这边做访问，结果后来临时的被取消了。第一时间大家以为说秦刚消失不见，有没有可能是因为健康的因素？后来呢，直接问到了外交部这边身体的因素，但是是不是？确诊哎，他没有回应。目前消失已经二十一天，传出有可能跟美国有关。问号，好，为什么？因为现在说法剧本大概有分四种，我们帮您来一次解释一下好不好？一次告诉你一下热搜最新话题。第一就是说身体因素，但是到底是不是新冠呢？这个汪文斌他是拒绝评论相关的健康状况。剧本二是说。他病危了，还说呢，这个病危是跟脑梗病有关系的。哎、欸，脑梗的话，真的就是脑血栓塞梗塞。那如果是这样的话，那是很积极、很严重的、欸。那这么严重的话，会不会对于日后他的一些健康会有所影响？好，这些呢，有很多人在传。另一个在传的是什么？剧本三，就是说，基本上他牵扯的是一个美中俄三方，甚至还有间谍战的关系。说普京也在里面有角色，还是普京跟习近平提出的，所以现在正在调查。剧本四则是婚外情，好传出的是跟呢先前一位港媒这边的主持人呢说婚外生子，而这个女主持人呢现在出事了，好像被依相关等等的国安事件被叫去问话。讲到了秦刚，把秦刚给抖出来，所以被中纪委给带走。你看，一连就有四个剧本。目前剧本四传出的消息最多，好，为什么？因为呢，据说还有所谓的秦公子，这个女生呢，基本上她在这个呃华语新闻圈呢也是有一定的知名度的。那她过往曾经采访过秦刚，而且呢，有人说他们两个人看起来关系很亲密，不约而同的都用了他们当时在采访秦刚时候的一张照片。秦刚拿来当头像，女生呢拿来宣传自己的节目，甚至呢刚刚好这个女生过去曾经呢有 PO 了一个微博，里头祝贺某人生日快乐，而那个时刻刚刚好就是秦刚的生日。那过去呢也曾经她有 PO 上了自己儿子的照片，这个儿子的照片呢刚刚好祝爸爸生日快乐啦，说呃满周岁啦，然后说爸爸呢出差去啦，这一些事件现在通通被整理。成一个事件簿，刚刚好也都跟秦刚他要出差，他刚好开完了两会，升官时间点是吻合的，所以这一些呢，就让网络上大家有非常非常多的话题。而刚刚好搭着这个话题的是什么？是赵立坚。哎、欸，好久没有听到他的名字了哈。先前这个外交部的发言人赵立坚被认为是战狼，但是呢，因为秦刚上之后，大家就说赵立坚被冷冻了，甚至呢被海放了。他的太太呢，也就在这个时刻。刚刚好，秦刚倒下的这个时刻，说现在是美好的日子，让大家呢觉得说，哎，这是不是有里头有文章，跟豆有没有关系？而这个豆有没有关系呢？也让大家想到的是，会不会牵可能牵扯到他们中国之间的这个国家纲本啊？因为呢，这一位 AI 人才现在被说有可能会影响到他们整个大陆的 AI 战术，被解放军誉为天才科学家的冯毅赫。好，现在冯阳赫呢，现在被说年仅三十八岁，结果突然的在执行重大任务的时候离奇出车祸死亡了。好，可是问题是里面疑点重重，这里头包含了什么？这里头包含了说他是在出任务途中，结果呢？过往了，但是出任务为什么是打滴滴车呢？滴滴车现在是所有的数字，因为曾经在美上市都被美方所掌控了吗？那他出任务是出什么样的任务，才有可能在出任务的时候？被人家给暗杀了呢？哎，是这样的一个可能性吗？啊，最主要的原因就是因为这一位。科学家他基本上呢所研发的是战炉，有人说了战炉等于一五百个师，换句话说呢，他一个人是有千军万马的战力。同时呢，在他在做这个解放军的指挥中控的决策研发当中呢，他是非常重要关键的一个人物。也因此，他这次这个呃遇难呢，大家都在问，到底跟所谓的御敌他们特工来抢资料
有没有关系？因为之前确实曾经在伊朗这边有发生过核武专家呢，据说是以色列特工用一分钟完成暗杀的。好，原因是因为他们认为再让它发展下去呢，甚至美国换总统都会让这一些有所改变。英国媒体呢也曾经讲过，说川普呢当时在卸任之前有让以色列这边加快行动，甚至对于伊朗的核专家一一的来杀害，十年有五位核专家遇害。这一些部分都让大家对于这一位所谓天才科学家他的死亡呢，有很多很多的想象。因为这几年斗最凶的就是中美的 AI 智能科技了。好，美国前的这个软体长曾经讲过，中方呢已经大幅的超车在 AI 这一块呢，他们是已经输掉了。英特尔呢现在则说他们要。针对于最新这个美方的限制来推最新的 AI 晶片，凸显出就美国管制的一个漏洞。基本上呢，现在美国的晶片半导体对于中方有所限制，他们的晶片半导体也开始有所对应。你限制什么，我就出版一个是专门可以符合规定卖给中方的。所以他们的高层现在一直都希望政府是不是帮帮忙，不要这样子卡他们脖子，不是只卡。中国也卡到他们自己厂商的脖子。那如果是这样的话，这一块未来会如何发展？在失去了一个关键的天才科学家，对于中方又会有什么样的影响？回过头来请教谢大使，怎么样来看秦刚的消失？现在大家还帮他写了四个剧本。嗯，对，秦刚因为消失太久了哈。那呃，官方的说法，中国大陆的这个。呃，外交部发言人啊，在记者询问说：“哎，这个为什么秦刚这个没有去这个参加这个在呃雅加达的呃东协的外长会议呢？”那么当时的这个发言人啊，他用了八个字，我记得，我也我也觉得蛮值得推敲。他说：“身体因素难以参加。”嗯，那身体因素，什么叫身体因素呢？有般一般的身体是健康因素还是什么呢？嗯，因为外界本来在他差不多十二三天的时候没有看到他的人，就猜是不是好复阳了，是不是好这个新冠好染疫了？那不过如果染疫的话，不是很严重的话，应该不会这么多天都不出来，哎，大概最多一个礼拜十天吧，那不就出来了？那可是就是说，大概在十二天的时候，这个中国大陆外交部发言人就正正式说。身体因素，那可见是身体出状况了嘛？那可能就有方面就在猜说，那应该不是啊，应该不是新冠，搞不好是脑梗啊，或者怎么样哈、啊？那大家就说，那他如果真的是这么严重的话，他可能他这个职位哈、啊，是不是能够有足够的这个健康的身体来执行这个业务，就就就会有点问题了。那前两天又突然爆出来，这位这个。呃，叫什么？傅小田女士哈、嗯，跟这个秦刚啊，说是有一些这些呃，有一些暧昧的关系哈。不过这都是传言，嗯，不过传言看起来里面嘛，这个抽这个哈，这个抽抽丝剥茧之内，有很多地方啊，是怎么讲呢？是雷同的，也就是说很多时间上来看，对不对？那而且这个傅傅小杨啊，他也是一个名人。嗯，那么受到各方的关注，那最近我看他们还在播这个有一篇别人对他的采访。嗯，那我看傅小杨这位女士，傅小,小田这位女士哈，哦，辩才无碍，而且很多事情啊，她有很自己很强烈的看法。嗯，那跟主持人啊，在有关一些问题上，她都可以侃侃而谈啊。嗯，可是而且啊。那么有一点点，我觉得他的讲法有一点，我觉得他的回答有点咄咄逼人，让那个主持人啊都有点招架不住。那他也也是好像是剑桥大学的嘛，还外传说，哎，外传说剑桥大学有替他修一个花园，这个是这是很难得的。当然这是要去查证了。不过我亲自看到他在电视上的反应，我就说哇。这个这个女士哈，非常非常的犀利，非常非常犀利。那当然就是说，呃，做中国大陆外长尹秦刚啊，以他的各种条件来看，当然是呃呃一个很有吸引力的一个对象啦。所以这个现在这些所有的这些猜测，这个这些讯息啊，在拼凑起来啊，你哇，感觉起来又好像真有其事的感觉哈、啊。有可是这种事情就变成就是说。你没有真正的、直接的、最直接的证据啊，嗯，那么就变成就是说，我们也只能就是说
当做一个呃参考而已啊、哦，就是说看看这个事情怎么继续发展下来。不过现在比较麻烦的，我觉得倒是中国大陆啊，政府怎么样来处理这个问题？是，就是说秦刚到底为什么二十八天都没有在公众的眼这个眼光下出现？那到时候总要有一个说法嘛，对不对？总要有一个说法。也许最后是说他健康因素，他也就离开了这个这个他职位，或者说他又突然出现了。那我们现在这些所有的这些这些传闻哈，就证明是可能是都是空穴来风。嗯，不过我觉得不能拖太久了，因为不管是怎么讲，健康因素的话，你到了一个月，甚至你能拖一个月就已经很困难了。你能拖一个半月吗？我觉得反正我们就耐心等候，迟早会有一个说法会出来。是啊，毕竟哈，因为现在真的在中方，他们想要恢恢复在。疫情之后，他们全面走出去的一个外交，那外长当然就是一个非常重要的职务了，还有很多要事要做。所以呢，大家对于秦刚突然之间的消失会有非常多的揣测。那当然也希望呢，他一切都好，一切健康，好吗？好，但是呢，这件事情会让大家对于中国的外交，哎、欸，那现在要谁来做主啦，或者谁来这个领头啊？啊，王毅一直在帮这个秦刚顶着啊。那后续呢，会想要有一个方向。那请教丽将军了，这件事情。大家也想要问了，后续谁会可能来领头？因为现在传出解放军的这位天才科学家，三十八岁而已。比较特别的是，他是说他是在执行重大任务的过程当中死亡的，而这个严重车祸丧命。但是他搭的是滴滴车，哎，所以呢，这个打滴滴滴出行，呃，怎么会是因为这样执行重大任务呢？那他所谓的战奴又是一个什么样的角色？我先讲哈、啊，这个科学家 AI 这个科学家，他这个不幸的过失，其实对解放的军军来讲，确实确实是很大一个损失。嗯，他一个人提过五百个字，一点都不夸张。哦，真的。对，因为我们现在来看哈、啊，从乌克兰战争跟俄罗斯战争，当初我们研判说说乌克兰这立刻被碾压，因为俄罗斯军队比他强。那俄罗斯乌克兰为什么可以撑到现在？就是因为美国自愿，他不管是星链啊。或者是卫星啦，或者是各各方面 AI 的技术资源给他，所以他能够撑到现在。那我现在讲哈，其实 AI 其实不只是 AI 科学，还要跟量子计算结合在一起。这个是未来作战的一个很重要一个形态。美国在这方面也积极在发展。我用一个比较简单的例子来让呃我们各位观众了解，我们在战场上面其实武器有很多种，对，从现在最新的天上的无人机。对不对？在水海底下的潜艇、水面上的潜舰、呃，水面上的战舰、空中的飞机，还有地面上的雷达，然后武器还有导弹啊、飞弹啊、长程的、短程的、对空的，有这么多种武器，那你怎么把它整合在一起？如果说你都用人脑、都用打电话的方式，我在我是某某军舰，我在外海几公里发现一艘敌人的一艘什么军舰，或者空军打电话给你说在什么地方发现潜潜艇。你你这种资讯到你这个恒山指挥所里面太混乱太多了，没有办法，所以这一定要用未来的战争一定要用科技方式来解决。也就是说，你把这种监视、侦查、指挥、通讯、情报、管制这种所有手段全部整合在一起，把这些资讯全部跟云端结合，传送到云端，然后云端经过电子很快的一个 AI 的一个自动计算以后，它可以第一个分配火力，就是什么样的目标。我用什么样的武器去去打，是可以命中，可以打得最快。第二个，如果战场状况是瞬息万变，譬如说我今天正在向这边发射一枚炮弹，我已经知道这个资讯，我准备火这个火炮的装药，它的这个射角方向都准备好了。敌人的战车突然转变方向，那我会来不及啊！等到打电话通知给我，来不及啊、嗯。可是这个时候，如果说有 AI 系统，它计算速度，这种晶片计算速度很快的话，它马上就可以。让我来做一个修正，是马上做一个修正，马上就是加多两百，这个这个向前三百，你炮马上修正。这个我们我们现在电视上面经常可以看到，为什么那个炮兵的炮啊，嗯，可以打中战车，就是这个样子，它很快就可以修正，利用这种电脑计算很快修正。所以说未未来，哎，我们都认为说 AI 或者是量子计算是用在民生或者科学方面，其实用在军事方面，它的用用武所使用的范围会更大更广。那现在来讲的话，这个 Intel 已经在这方面突破了嘛？我们当时知道 ，NVIDIA 的这个黄仁勋来讲，美国可能会管制它。其实美国管制不只是管制
在科技方面管制，它军事上面它会做 AI 跟这个量子科技的管制，也是也是要管制你军事将来的发展。是，那兵哥呢？兵哥怎么看？因为现在包括外交、包括军事上，其实都有一些变动。对秦刚这个事情当然是很诡异了、嗯。那你如果去看网络上透露的这些资讯，会觉得好像煞有介绍，好像真的有这么样一回事。对啊，对啊。那如果真的是这样的话，那当然对重大内部来讲，他恐怕陷入一个重新重整期。他因为他必须假设真的有所谓的间谍这种事情的话，他要恐怕要重新进行一个一连串的查缉。嗯，那他大概在这方面的工作就暂时会比较紧缩起来。可是看起来又好像不完全是这样，为什么？因为你看王毅还是一样去了印尼啊，是啊，对啊，然后其他的工作他们好像是如常举行，那只有秦刚这个部分暂时就没有了，嗯，所以这个是一个蛮吊诡的一个状态。那如果真的是秦刚出了什么问题的话，我觉得就好像谢大使刚刚讲，这种东西你怎么可能隐藏太久？你怎么可能告诉我们说这个人从此就此消失？<笑>不可能嘛，他还是要有一个说法出来嘛，所以我，我我觉得应该很快就会有说法出来。那当然，现在因为网络上猜测其实太多，其你们这边列出来这这四种剧本，我在网络上已经看到七八种了，那种奇奇怪怪的讲法一大堆，所以我我说真的，我也没办法判断这到底哪一个是真，哪一个是假，嗯、是只是这确实是一个蛮奇特的一个现象啊。嗯、所以我觉得大家大概就是继续观察。那至于冯阳赫这个东西，这个更奇怪，嗯，因为。他说他在执行重大任务的时候出事，可是你看他他的执掌，还有他本身的专精的范围，因为他是在研发战炉系统，那这战炉就是一个兵推的一个他们 AI 的兵推的先进的这样的一个系统，那这种人有必要到第一线去执行任务吗？根本不需要。嗯，那他为什么会在执行重大任务的时候殉职？这这是很奇怪。那实际上他殉职，如果以官方公布的为准的话，他实际上在坐计程车的时候被撞。对，那。那他为什么会？如果是执行重大任务，为什么会去做监测？难道他也在执行间谍任务吗？所以这这个本身是非常非常吊诡的啦。嗯，那当然，冯仁赫的离开对解放军，就像刚刚立将讲，这个确实是非常重大的损失，因为据说他们已经快要到了一个突破的一个边缘了。嗯哼，然后这个时候突然之间一个主事者突然之间就这样损失掉，对他们来讲当然是一个重伤。不过我我必须讲，你们这边引得这一个。说什么？美军前软长软软体长说，中国大陆大幅超车，这其实是二零二一年的新闻。是，那这是两年多前的事情。那当时这个人是告诉我们说，在他那个时节点，中国大陆已经领先了，美国已经追不上，至少十五到二十年之内追不上。嗯，那真的有领先到这么多吗？其实我是有点怀疑的啦，因为他的理由是说，因为共产党可以不用考虑到利润，然后强制要求这些企业啊，所有全部来配合，那美国不行。可是事实真的是这样吗？所以我觉得美中之间很多东西真真假假，假假真真，有的时候放出来的消息未必是真的。我觉得大家还是要冷静去判断。好，大家还是要冷静的去抽丝剥茧来看看消息发的是哪一个单位，什么样的时间点，这个时间点可能有什么样的一个目的。但是回过头来，讯息太多了啦，真真假假，大家还是要耐住性子来看到真正。呃，比如说官方发的消息，或者是消息来源是否正确，这是一个蛮重要的事情。我们先进广告。好，欢迎回来。好，在俄乌战争性的发展，是他们迎来了一位亚洲来的贵宾，是谁？是韩国总统尹锡悦。尹锡悦呢，参加完这次北约的峰会之后，哎，没有直接回韩国，哎，他竟然转往了乌克兰，转往了基辅去会泽伦斯基，还带上他的太太，同时呢，前往布查，也就是先前呢，在乌克兰这边他们声称俄罗斯大屠杀的一个平民住宅区的现场。那同时呢，尹锡悦也说了，说现在啊，他来到这边，他想到了七十。多年前的韩国，还说呢，过往的韩国在朝鲜战争的伤痕之后，他们重新站起来，那希望未来也能够帮助乌克兰人再重新站起来，还要。落实一点五亿美元的援助计划，好，这一切看起来，嗯，好像做国际关系来讲都没有什么不对，但问题是韩国国内炸掉了，什么意思？因为韩国现在是在暴雨的状态啊，国内出暴雨啊，你不回家，甚至呢，像暴雨已经造成至少有三十三人死亡，那为什么我们的总统呢？难道我们？
这他是南韩总统，他不知道吗？他竟然在这么重要的一个关键时刻，他跑去了基辅，跑去见这个泽伦斯基，他到底有没有误会啊？还是他以为自己是联合国秘书长啊？其实呢，现在在韩国呢，有蛮多重要的社会事件，可能需要尹锡悦他去关心的，因为包括了现在在韩国传出有所谓的幽灵儿童案，也就是说呢，有两千多名的儿童，所以幽灵儿童就是他没有报户口嘛，那结果呢？后来，因为妈妈经济生活困难，竟然是对亲生骨肉下手，这么样的一个新闻，社会上里头的悲歌，让很多人听了其实于心不忍。最近韩国是真的。经济状况不是太好，好，包括了他们的 GDP 已经掉出了全球的前十名，出口连续十一个月下跌，这里面呢对中出口这一块影响他们的 GDP 确实是蛮深重的。大家就一直在讲中韩关系现在到底好还是不好？好，这一位韩国的偶像，好 ，FT Island 的这个。贝斯总呢，他在微博上头想跟大家问好，秀中文，但这一秀呢，发现有点尴尬。他应该是要问大家说你好吗啦？啊，结果呢，你看他把他打成了什么？打成了好你妈。哎、欸，那这样子呢，就会变成说这个会不会影响到中韩关系啊？粉丝都吓坏了。但是对于中韩关系影响最大的流行文化，应该不是啦。这个大家呃莞尔一笑，只是。在军方上头，美日韩最近的一些结合，真的是让中方有所感受。他们现在呢，又要举行导弹的防御演习，要应对朝鲜发射洲际导弹。好，但问题是，他们同步也要求大陆，是不是在韩朝之间的关系能够扮演一个建设性的角色，好好的去跟他们说话。南韩现在呢，他们也。跟美方走得比较近之后，哎，开始看到了他们的军火出口呢，在乌克兰战争激发了两倍，也就是说呢，发了战争财，甚至呢，北约还敦促首尔直接向乌克兰供应武器，他们也跟波兰签了一个大订单，一百三十七亿美元的军武大端。好，这一些呢，其实都跟美日韩。哎，甚至他现在是加入了北约，他们也去参加了一些会议，这些都是有连带关系的。美国军就特别讲了，说现在北约呢，他们开始确实往东走这么一件事情，主要他们都强调是因为中国威胁与日俱增，还欧盟这边甚至讲这是系统性的挑战。好，但是这一些听在中方代表的耳里，很无法接受。听听他怎么说。事实上，真正需要反思的。恰恰是北约自己，我们从未侵略过别国，从不搞代理人战争，不在全球开展军事行动，不以为武力威胁他国，不输出意识形态，不干涉别国内政。试问，北约能做到这些吗？好，中方对北约这边的一些反制呢，还包括这位华春莹深夜连三发在 Twitter 上面呢反击，他讲了是谁在颠覆国际秩序，甚至呢他还特别拉出了当时南斯拉夫这个南联盟大使馆被炸的事件，他就特别强调了说中方这一些都是血债啊，亚太国家不欢迎战争机器，也不欢迎集团对抗的亚太版北约，甚至德国议员这位塞文最近。也开始有声音，强调是北约呢，这个一直说自己是防御性组织，但是却一直的在挑起战争，甚至讲人权，但是有很多时候让大家发现他们里头在侵害人权。中方呢，他们也开始，《人民日报》有作图说北约的黑化词典，这里头呢就包括了人道主义干预呢，其实这不就是入侵吗？促进民主不就是颠覆政权等等等，洋洋洒洒的一串，就是要告诉大家北约。他们讲的是这样，但实际真的是这样吗？回过头来请教谢大使，怎么样来看？尹锡悦参加完北约峰会之后，他直接去了基辅。呃，这个可能他民调又要掉了，因为大概三天前呢、啊，他的民调啊、嗯、已经掉到新低了。对，那就是依恋他串，他都只顾这个哈，在外面作秀。韩国国内现在的状况非常不好，我们都知道韩国国内的这个经济啊，呃，一直在往后面跑，对外的外销啊记录啊越来越低。另外，韩国的这个房市崩崩盘，然后呢，这个很多这些产业啊现在都陷入这个困境。在这个情况之下，他们看到他们的总统啊，大概啊都好像不太关心国内状况，去关心乌克兰的状况。
那韩国老板就讲说，乌克兰状况不好，我们也不好啊。嗯，那你是韩国的总统，你跑到乌克兰去干嘛？这尤其国家需要他的时候，他又不在国内啊。这个真的对他的这个支持度来讲是雪上加霜啊。那事实上的话，他当选的时候所得的得票率就只有四十八点六，没有超过半数。那赢反对党也只差一个百分点而已，四十八点六就是他得到韩国老百姓最高的支持的一次。接下来他就他的他的支持率就一路往下跌，因为韩国的内政啊，还有这些哈、啊、两党之间的争争斗哈、啊，越来越越越来越走下坡。那到了今年五月的时候啊，他的那个支持度已经掉到百分之三十三了，就支持他的施政有成果增加百分之三十三，不满意度到达百分之五十七。那这个记录已经是韩国总统一年以后哈支持率掉到最低的历史性记录。那他之后他的好，他的整个的这个民调一直没有好转。可是他选择的这个这个好像就是说扭转他民调的，就是在国外作秀。那不论如何啦，他可能认为他的作为哈在国外哈受到的怎么样，呃，彰显了韩国的国际地位。不过老百姓不买账。那么所以我觉得尹锡月。未来几年的这个施政哈、嗯，我觉得哈，呃，岌岌可危啊。是，那请教丽江军了，原因是因为南韩现在也开始在做军火生意，而且说做得蛮好的啊、哦。其实他这个军火生意不大了，我我心里就很难过，这怎么会有亲生母亲把自己的儿子杀？这是人间自痛啊、嗯，对不对？而且要知道，这是弱势的家庭才会发生这种事情。其实尹锡悦真的是要回国，不要在国外这边。搞这些东西，应该回国关心自己国内事情，不要说目前的水灾，你国内自己的金融。韩国的经济跟我们台湾不一样，它是几个大企业，靠这几个大企业，所以说韩国历任总统都被关起来了嘛，因为他们跟这些大企业都必须要关张勾结。对，我们知道三星、海力士啊，汽车啊或干嘛，那这些企业来讲，他们跟美国关联，跟中国关联都很深。美国一升息。对不对？呃，拜登一打消通膨，他汽车事业在美国就没有竞争了，对不对？他的这个半导体四方联盟跟中国结怨之后，对中国不再买他的半导体以后，他的半导体就衰落下来。他这个衰落不是只有这个企业衰落，是整个老百姓都会受到影响，因为这个老百姓就靠这几个企业在活。那他再加上他自己本身这个所谓 M G C C C 这种，呃，类似像我们信用合作社的这种，就是呃租房诈骗。他去骗的都是一些弱势的人，就是说我这房子一千万，对不对？我我七，你给我七七百万的押金，我就我就让你白住，你只要付水电费就好。但是这个这个无良的房东啊，就把这七百万给他拐骗走了。那这些人后来他就背这些的贷款，就变成他走投无路，最后只有自杀。我想说这个。现在我们看到这许多妈妈因为经济问题，其实这些都是弱势家庭。其实我觉得尹锡悦自己应该回国关心，是国内这些国政经济的问题，然后整个整个是系统性，包括你跟美国那边的关系、通膨的关系，还有美国加息的关系，造成你国内经济的影响，还有这些老百姓比较弱势族群没有在大企业工作的人的这些关系。啊，你不要一天到晚想要。跟这个美国他们走靠那的近，因为真的是靠很近，靠到最后就变成什么？变成你去招惹到中国，对后续来讲，可能中国上亿的这种人口市场就跟你断绝关系。那对你来讲的话，后续的影响是很大的。是，来，斌哥，我觉得尹锡月大概自己知道自己在内政上是搞不出名堂来的，所以他现在就是、就是想要用外交来解决一切事情因为之前他就是去面会拜登。然后拜登弄给他一个虚无缥缈的一个承诺，好像给了他一个核保护伞一样，确实有让他民调有提升，所以他可能食髓知味，就觉得说，哎，现在他内政反正搞不好，反正韩国现在的经济状况他也没办法解决，那干脆他就用外交上面在国际上不断曝光，看能不能得分。可是显然看起来他选择错时间点，所以在这个这一次的操作恐怕是失分的。你自己国家内部都有天灾了，你还不回去，然后还硬要在乌克兰。说真的，乌克兰现在是一个西方人避之唯恐不及的前坑，结果你韩国还傻傻的要跳进去，我看美国爸爸是非常开心的。你最好赶快跳进去吧、嗯。那你既然自己都这么乐意去蹭的话，那当然美国就打蛇随棍上，就这样。你既然这这么想支援那那个乌克兰的话，以后你首尔直接跟乌克兰对接，以后叫泽连斯基直接直接那个清单，以后就不要给英国了，因为英国不不是直接呛泽连斯基说我们这里不是阿妈走。
。而王毅呢，为了要所谓拆弹的概念，到了东协去参加会议的时候，特别是给了很多的警告嘛，域外国家不要再派那么多先进舰机来这里耀武扬威，中国跟东协不需要教师爷。他在警告谁呢？当然是西方不要插手南海问题哦。他甚至在跟印度外长会谈的时候就说，中印双方应该要相互成就，不是相互消耗来缓和中印边界的冲突。图，而他还同时还见了谁啊？他见了波瑞尔，对欧盟也抛出了经济诱因。他说，中欧之间不能没有根本的利害冲突是不可能的啊。但是欧方也不能够摇摆不定啊，更不能够鼓励开倒车的言行啊。所以美国要给会议定调是什么呢？王毅提前就去见了三国的外长，在东协外长会前先放消息，让布林肯出席会议期间会跟东协各国一起反击中方在南海的行为。这也。是各自的布局在其中哦。那其中，新加坡外长、印尼外长、温莱的外长，通通都见了面。前一天就抵达印尼，跟三个人交谈，而且都提到了所谓东南亚友好合作条约。这个条约，大家帮大家考古一下，是签在一九七六年。当时的东协呢，各国局势都不甚稳定，因此很急着希望把各种包括经济、外交的条件都写到条约里头，主要是要尊重各国独立国家主权、领土完整这些内容。那刚好印。对哦，当前现在南海就有一种局势上的不稳定跟。安全上面的危机，所以最后使得印尼外长明确表态，不做大国的竞争代理人吗？那当然，在这当中哦，因为把北约峰会把日韩加了进来，南韩也参加了，所以北韩发了这个飞弹。呃，射程涵盖全美吗？那么让美日发表了共同声明，而布林肯跟东协行最大的成果就是跟日韩共同谴责北韩而已吗？其他的呢？当然，公报上谴责了中国，但进一步有没有具体的成果，外界是给予比较大的疑虑哦。而但是在这当中，西方媒体说要抹黑，这这真的就是谣言的啦。看起来是刚刚前面谈了好多各种可能的呃很夸张的剧情，但这也是连续剧剧情哦。他说中国。骇客居然入侵了美国国务院的电邮哦 ！CNN 的报道，因为呢，布林肯要访中，所以呢，就先用情报系统，用骇客进到了中国的呃美国的国务院里头，就可以知道到底布林肯到中国去哦要干嘛，他的行程，还有相关讨论，甚至想法底线是什么哦，有这种谍影床床的氛围，甚至一样 CNN 的报道说，叶伦到了美国，到了中国去访中，不是一度说因为鞠躬握三次引起了很多。舆论上的挞伐嘛，就他居然说是因为他在中国吃了几份有置换作用的菌菇，刚好最近浅秋看的那个连续剧，陆剧<笑><笑>说见手清。啊、哦，如果没有煮熟的话是有毒的。刚好看到主角也中毒，不知道这个人是不是也在看连续剧，说认为是有毒的，会产生致幻的作用。有一个朋友误吃了三天，出现幻觉，所以呢，是因为吃了剑手青才会有这些行为吗？这有点瞎了。但这是 CNN 正式的报道哦。另外一个不知道真假的消息，当然是秦刚喽，消失的金安虾架已经二十一天了哦，路网盛传，是不是跟盛双面女间谍有关呢？那么法国广播公司。是说，传闻秦刚跟一位涉嫌间谍案的凤凰卫视女主持人有染，被中纪委约谈。但是中国旅美政治学家就说，哦，目前他已经回到外交部上班了，已经回到岗位上，没有错，好像是被约谈了。传言有可能是真的，但可能问题不大，这个是他的说法。现在真相如何还不知道。但挖呀挖呀挖，居然挖出了另外案外案，说有一个神奇的事件呢、啊。这位被传出来的女主角付小田，在念剑桥大。大学的期间，居然可以从剑桥硕士毕业之后，二零一六年毕业之前呢，学校帮他盖了一座花园，这个厉害了吧？哦，为什么有办法盖花园呢、啊？他当时是三十三岁，剑桥学大学只为两个华人建过花园。以他为命名，另外一个人叫做徐志摩，这也太厉害了吧！哦，那很多知情人士在这个报道里头的分析是说，哎、欸，傅小田的事还记得一点，那天活动他还捐了一百万英镑哦，所以剑桥能够以他的名字建花园，没有千万英镑的奉献是不太可能的。至于千万的来源，大家就不知道了，到底从哪里来哦，所以这才会当中有谍影重重，传闻不断。无论如何，从东协哦要跟中国的对抗。北约呃也引起了北韩这里的担忧，亮哥怎么看这个国际局势？这个我觉得东协的外长会议啊，这个王毅因为去那边就碰到布林肯嘛
。啊，那两个人谈了九十分钟，我觉得也就是重生旧调了。那比较诡异的是，美国那个商务部长 Ramando 大概已经得到了回应，说即将去大陆啊。那去大陆之前呢，美国却不断的放出说他的 email 被嗨，而且我昨天还看《华尔街日报》，还特别为这件事写了一篇文章。我是认真的在分析这个事。Ramando， 你去中国一定要先问这件事，不要只谈那个跟中国的那个制裁项目，你先谈你的问题。你的电邮被嗨，你一定要要求中国给你一个交代啊！这个事情真的蛮诡异的啦，啊，就是就是电邮被嗨，然后查出来就是中共干的，然后大陆也否认啊，真奇怪，那白宫毒品怎么都查不到呢？对不对啊？白宫已经查到两次毒品，都查不出结果啊！那那个间谍气球也不公开结果，没有内容吗？所所以我是觉得美国真的是。我真的，我就觉得他小动作蛮多的啦。可是呢，就是基本上就是中美目前是处于一个高层密集复复，应该是访问了，不是复了哈。大部分是美国去大陆了，是啊，就是其实气氛并不好啦。可是，一波一波接着去了啊，然后连叶伦去，其实叶伦算是谈的蛮融洽的啊。那就 C N N 就要给你搞出一个吃了独孤。啊，对，这很怪啊！我我不觉得叶伦有不正常的地方啊，实际上他也蛮坚持美国的立场跟底线啊。啊，可是基本上因为中国大陆敬重他了，认为他这个人还算是比较愿意就事论事谈，相对礼遇，嗯，所所以蛮礼遇的啦。说实在的，他要见的人都见到了，那就是做政策沟通嘛，那聊经济问题，实事求是啊。那也觉得他的学术界的地位也是事实啊，那他的影响力之大，还影响得到联准会啊，而且也是拜登政府目前各派的最有力量的代表嘛。那中国大陆当然要两手都要玩嘛，所以我估计他对叶伦、对 John Kerry 都会非常礼遇啦，因为 John Kerry 所代表的气候议题，这也是北京要做的嘛啊。全球一体啊！可是我认为布林肯去跟商务部长 r a m a n d o 去，那个氛围恐怕是火药味会蛮重的啊。这个尤其是 r a m a n d o 啦，因为 r a m a n d o 事实上，美国商务部已经制裁了中国七百家企业，五百多个个人都在他手上，都是你手上干的。虽然是你那个副部长干的 BIS 啊，可是就是你干的啊。那这个。昨天那个路透社跟彭博不约而同登了一个新闻，也蛮有意思的。就美国有三家很大的高科技公司了，包括英特尔啊，那这个要去要去见白宫，是说有一个华盛顿之行啊，那他希望白宫要了解，你如果七月二十三真的制裁下去啊，对我们的损失有多大？他们就是认为说白宫可能不太清楚这个状况，所以他们要把。他们的对对企业的冲击有多严重，要告诉华盛顿啊,啊，所以我我觉得各种力量都在动啊。那我我认为中国大陆也很聪明的，在拉拢美国的企业，在拉拢美国的歌派，那也维持形式上的跟鹰派的互动，除了那个军方之外啦，因为你李尚福还没有取消制裁嘛。如果美国真的取消李尚福的制裁，我认为军方也会有一些互动啊，虽然不会不会有什么进展啊，可是中国大陆目前大概就是这样的一个情况。嗯，好，将军怎么看哦？大家在你尔虞我诈之中，除了各种演习之外，更小到连，就像记记得吗？俄乌战争的时候也是传各种俄罗斯呃，普京怎么了怎么了，这次还连中毒都来了。这个黑客可以讲无时无地，每分每秒。它自动可以发出上万次的这个嗨，嗨不嗨到的东西我们不知道，而且这种布林肯要去啊，这个谁要去，这个都是老题目了嘛，不要见了多少次了嘛，哎，中美之间的问题，双方心知肚明嘛，你想来干嘛？你你要干嘛？我我能给什么？这种会议都是做给全世界看的啦，说啊。
大陆不讲理，我们派了这么多高官，你都不接见，接见的，接见的气氛好一点，就吃了菇，产生了幻觉。所以又有人爆料菇有毒，<笑>对啊，所以所以问题就是说云南美食，就像台湾的选举一样嘛，先泼脏水嘛。你像我们讲讲讲，我们就被挂划为以美派，对不对？不管你讲的是真的假的，所以这个问题啊，我是觉得现在就是说，拜登为了他的选举拜席会，哪怕明知道中国不太给脸。他也要不断的派人来。我上次在你们台里不讲了吗？那个渣男要泡泡泡马子，他就天天在那里晃，在你门口晃，对不对？所以这个问题就是说，明明知道谈不出结果，但是要去，他是摆一个姿态，表示说，哎，我我我有诚意，那你不答应是你，你没有诚意。所以这些这些话都是给媒体制造一些话题了。我觉得没有什么重大意义。雷蒙多去，我看可能。那要比叶伦接待的层次要低很多了，因为你，你都干了那些事嘛，除非你说，呃，我这五百多个制裁我减少三百个，我那个七百多家的我放出多少个，要不然根本没得谈嘛。你要面子，中国大陆不要面子嘛，中国人最要面子了，我告诉你，里子还也要面子也要，但是里子没有面子重要，所以，所以这个高姿态，我看中国大陆还有的摆了，还有的摆，但是。某些方面也是，高雄讲的没错，斗而不破了。他能够，因为双方都没有说，在当下拿出一决生死的这个能力跟这个气势嘛，就是说还在营造一个气氛嘛，像还在春秋战国时代嘛，拉帮结派嘛。你看，王毅为什么先下手呢？因为你，新加坡是很重要的，印尼外长是这次会议的首脑，那就要先。下了些某些规矩在里面了，免得布林肯跑来捣乱嘛，对不对？这个这个都是跟下棋一样的嘛，先下手为强啊，对不对？所以这个美国呃中国大陆的外交反应蛮灵活的。嗯，至于那个秦刚那个，我我也觉得是不太相信的。哦，你觉得谣言的成分比较高？你想想看嘛，那个女主播能拿出多少钱来盖花园呢？可是这个消息是有照片，的确盖了个以他命。对呀，那个女主播可能认识很多人。哦、oh. ，就是请他来当个客人呢、啊。说那个花园是真的，花园用他名字啊？对，用他名字叫小田花园。那那我真的，那这个资金从哪里来？一个所以大家在问的就是这个资金哪来、啊？可能他认识很多人呢、啊，就这样啊。认识人，英国是英国人很喜欢搞园艺，你知道吗？是啦、啊啊，他所以弄个花园是很有纪念性。第一个是徐志摩，对，徐志摩是 Cambridge， 所以才说厉害呀、啊。剑桥大学打开中国的知名度多大、啊啊？你你付小田算什么了？对啊。嗯，才会觉得意外嘛，哦。对啊，嗯，你像徐志摩几首诗，让中国人都知道有个 Cambridge， 是没有错、啊，对不对？这个不一样，影响力差太远，差太远，差太远。我也不相信。教授也觉得谣言成分居多嘛，因为的确是二十一天没有公开行程，然后又花园里面又盖得很厉害，所以才会说，哎，是这个英美资金吗？才有办法拿到有这么高的钱砸下去，让学校帮他盖个花园。其实我跟亮哥一样，对这个新闻比较没有那么高的兴趣我比较关心那个跟叶伦吃饭那九<笑>九位那个女性的这个出征的状态对对对对，那那女九位女性的学者，其实有呃有在学界有在业界，其实都是蛮杰出的女性哦。嗯、那大家还在拼图，就是说到底这九位是谁？因为只有公开新闻公开只有就是两位嘛，一位是那个刘倩，一个是那个好几个，每一个名字都有对对对。但是现在有人说那个名字还不太、哦、不太对,对,对,对,对，所以大家还在拼图、哦、那基本上来讲，其实你看，一个是这个跟九位女性呃精英去吃饭，另外一个就是呃到这个一望诶一坐一望去吃饭哈、哦嗯。这个其实是蛮典型美国去呃展现他软实力的一个方式，因为你看好像拜登二零一一年到。北京去那时候，他也去了一家餐厅吃饭，那那家餐厅就爆红啊，叫做那个姚记炒肝、嗯。然后你看那个奥巴马，二零一六年去越南，他也跑去一家那个好像路边的那个小店子吃饭。哦，那这个就是哦，用他们这种跟老百姓没有距离的互动方式，展现他的影响力。那个时候气氛好，所以不会有人追究有没有毒。<笑><笑>那这一则新闻很有趣，因为 CNN 其实。呃，你看蛮呃有好几次 CNN 都报了一些呃拜登团队的一些内幕消息。那这个关于这个这个剑手卿的这个报道，居然是在叶伦回来之后啊，叶伦离开北京之后一个礼拜出这个新闻。
，我觉得是蛮蛮特别的一个消息，而且他是应该是一个香港的记者去报道的啊、哦，就一个一个华人的记者去报道，不一定香港记者，就一个华人的记者去报道，我觉得蛮特别的。好，那我觉得这里头还有另外一个我觉得值得注意的就是。谈到这个所谓的东呃东协的这个呃友好合作的条约，因为这个条约其实中国大陆是第一个域外国家签署的。那在中国大陆签了以后，其他国家陆续签，那就主因为这个签这个条约才能够加入所谓的东亚高峰会。呃，东亚高峰会，所以在二零零五年成立的时候，那时候中中呃中日韩，然后纽澳、印度，但是没有美国，美国不愿意签呢、啊？为什么？因为美国不愿意跟缅甸签条约啊、呃。但当时这个东协十国是包含缅甸的，所以一直拖到奥巴马上台以后才签了。所以美国在二零一零年才正式参与了东亚高峰会。那那个条约的重点在哪里？那个就是所谓的东协模式。最重要的一个文件，它里头展现什么？就是啊、呃，不干涉内政，啊、呃，尊重国家主权，独立完整。那这些东西其实就是东协跟所有国家打交道的一个基础。那也因为有这个，就形成了一个所谓的东协中心性。所以我觉得，大概这一年我们看到中国大陆跟东协的一些活动，都会谈这个。嗯，接下来看看南韩。刚刚讲日韩都被拉进去了北约峰会，而南韩尹锡月。现在却也是蛮辛苦，为什么？他立刻飞到乌克兰去，但是他国内正在出状况，就是大雨滂沱、暴雨的情况之下，造成了至少二十个人目前有伤亡的状况。国内的状况，呃。灾情蛮严重的，但他还在国外访问，在哪里呢？乌克兰，无预警的跑到乌克兰去了。他在乌克兰告诉大家，现在的乌克兰让他想起七十年前的南韩，所以呢，他愿意继续帮助乌克兰，所以要用四十六亿的金额来援助，让南韩能够奇迹般的击退北韩，让乌克兰也有机会可以击败乌俄罗斯吗？那么当时其韩战在，其实在指美国当年对于韩战介入的情况呢？一九五零年的时候，美国的确一开始是帮助南韩打北韩，结果是中国帮助了北韩打退了韩美联军。到了美军撤军的时候，南北韩才签下了三十八度线的协议，一直到今天。而国内的暴雨哦，因此让国内很多的这个不满的情绪正在媒体上报道。那么，甚至因为他跟太太一起去嘛，太太在国外买包的这些消息也引起了关注哦。所以，军援支持度下滑吗？哦，欧美对乌克兰抱怨有维持。这个凸显的是北约内部的微妙互动，这是来自于国外的报道。美国的外交高层认为，泽连斯基在这次北约峰会里面的期间表现太超过。啊、哦，这个形容词是什么？好像不懂得感谢，或是要礼物清单，让美国跟盟国觉得基辅至少要表现有所感激的态度、哦其中，英国国防大臣不是就公开说了嘛？我们又不是 a m a r o n 我们人们希望看到的是感激啦，哦。但无论如何，后来这些国家还是决定一起继续来援助乌克兰。泽连斯基也表达了一些感谢之意。但是，呃，有些媒体，有些西方媒体把南韩跟以色列拿拿来一起比较，因为他们最近的态度相对的亲美，听令行事吗？但是这位以色列总理呢，却因为从他过去呃一段时间以来即将要访访中这个消息，被质疑说，哎。是不是跟中美国的关系产生了变化？哎，最近他就说，因为呃，一大以色列总理内坦雅胡啊，突然在湖边度假的时候，也没有防晒，也没什么的，头晕就。不舒服，中暑住院了，他还发影片说自己身体不适了哦，来平息外界揣测说，哎，他最近有一些呃互动上面，避免了跟美国总统拜登的会会见。比方说，十八号马上以色列的总统哦，另外一位第二把手就要到白宫白宫去访问，为什么他不去呢？拜登说要访谈到的是民主还有以巴问题，白宫发言人上皮耶就说啦，十七七月十八号白宫会见以色列总统赫尔佐格，会以。以色列跟中东问题为主要讨论的对象啊，内塔尼亚胡呢？去年十一月胜选连任之后，到现在还没有白宫接待他，那或者是接下来他已经。传出来说，下个月就要访问中国了，会不会因此也是呃美国现在最忌惮他的原因之一，来防堵他呢？那么所谓的贺主潜在的威胁，美国现在正在派 F 十六增派到中东去部署嘛？
。美国匿名官员在一个报道里面表示，哦，虽然美军已经在中东部署了 A 十这些攻击机，但是要加派 F 十六，是为了要增加美军在波斯湾地区的能见度，有效遏阻伊朗哦。因为中东目前看起来是有了一个像包括伊朗也跟邻国有了和平的契机的时候，美国却在加派战机哦。有一些分析说，是不是输了中东外交就派兵呢？甚至拜登刚刚呃，亮哥提到这件消息，就是。准备加大、扩大晶片的各种限制里头，冲击到的是企业界啊！现在在不景气底下，这个企业界的冲击太大了，所以有三位 CEO 将会赴华府去要求改变政策吗？这个准备未来几周还要再延长某些晶片、半导体制造设备的输中国大陆的限制令，包括 Intel、哦。高通哦，辉达这是最大的了。三大晶片商执行长要一起出面去游说反对。尽管这些高层不认为能够挡下所有措施，但他们觉得有机会说服拜登。你要选举的话，你总要顾及我们的经，我们的这个策略政策，不能让我们继续被打压下去啊。而这个时候，白宫也正在接触中国大陆的官员，希望降温，是不是有机会让这些相关的围堵跟禁令有所松动呢？两个。这个，这有几个新闻我实在是看不懂啊！美国派 F 1 6部署中东，人家伊朗跟沙特正在和解当中，你到底派去那边干嘛？那除非伊朗要打以色列，是不是？<笑>那伊朗说要打以色列，你拜登不是该见纳坦雅夫才对啊，对不对？我觉得拜登真的是被他的自由民主的意识形态所困啊！那连续沙特就是其中一个嘛，就是那个哈少奇，那个哈少奇邮报记者。被他认为是 MBS 杀的嘛，那就冷淡对的冷遇啊，那现在又轮到纳坦雅胡，纳坦雅胡他认为他那个司法改革妨碍民主嘛啊，结果你现在中东搞得一团乱啊，那你就是留下了这个空隙，中国大陆才有权才有机会介入啊，不是吗？哦，那中国大陆先已经搞定了那个什叶派跟这个顺尼派的和解。那接下来当然就是以色列跟巴勒斯坦了嘛。那巴勒斯坦的代表都去过大陆了，你说以色列急不急？他当然想要了解状况嘛。因为未来如果美国跟纳坦雅胡是这种关系，然后中国大陆在中东的布局又一步一步往前走，那以色列怎么办？所以以色列以色列实际上跟中国关系也蛮好的啦。所以我的意思就是说，这个都是离美国自己惹的啊。就是你，因为你用意识形态在看人家嘛，所以你就对沙特阿拉伯的王储啦，对纳坦雅胡有偏见嘛，那你就不愿意跟他来往嘛。这个就是拜登啦、啊，啊、哦，那这里面当然还有另外一个天兵呐、啊，那个人叫李尹锡月、啊。这个尹锡月他为什么会去乌克兰？因为他觉得岸田去过啊，输人不输阵啊，媒体效应，国际影响力。尹锡月真的想加入北约啊。就他那个一头热已经到了不可思议的程度了，因为日本加入北约逻辑上还有一点说了上啊，因为他怕中国，怕俄罗斯，所以就把自己想象成跟这个中俄地缘上就是有受到威胁的一个亚洲嘛，亚洲的国家，韩国谁在威胁你啊？威胁你的是是北韩呢、欸？那如果你真的要处理。南北韩的问题，你需要中国，你没有中国跟俄罗斯帮你忙，你真的还不知道怎么办呢、欸。哦，所以我我觉得他的他的逻辑真的很奇怪，因为美日同盟现在目前真的是越来越像跟中俄杠上了。所以站在日本的角度，当然这个对不对，这是战略的判断啦。可是地缘政治是这样在走，没有错。你南韩完全不是啊，你韩国需要的恐怕是除了北韩之外。周边的国家都要维持不错的关系吧，而且每一个国家都比你强啊，都比你强大很多哎、欸。结果你跑去乌克兰，这真的很奇怪了啊！除非他是完全在呼应美国的要求了，说我没钱哦、喔，你多出一点吧，哦，所以能够让他唱啊，不然跟派那个效应真大啊、哦，让他觉得，我觉得他就是。我觉得他早晚要在韩国内部遭到在野党还有其他的社会团体的谴责了啊，因为他已经完全搞错对象了，包括这次的核处理水啊，日本的福岛的，我们不要说它是废水或污水，我们就叫核处理水啊，韩国没有意见啊
，事实上他往北排是第一波，韩国就是第一波，他既然没有意见，你知道，这也已经是匪夷所思了啦啊！这个中国大陆跟韩国应该是第一排哎、欸。嗯，你是第一个受到冲击的两个国家、啊，是，你竟然没有意见啊，不可思议啊！哦，我们台湾也许还可以晚一点反应，美国还可以晚一点反应，你韩国跟中国就是第一排啊。而且这一趟北约或到乌克兰，好像都是太太夫人比较出风头，抢尽了镁光灯焦点。我来尹锡悦，他夫人是受很受欢迎的，没有错啊，<笑>因为长得很美丽啊，是啊。不过我是在讲韩国的那个。国家安全战略的思维啦，嗯，坦白讲，我已经无法理解了啦。哎，就是说，在在外交上有没有真的得分？有没有真的战略思维上为自己的国家？之前还发生另外一件事，他的侦察机竟然飞到黄岩岛，是，那我也不知道他要干嘛。黄岩岛是菲律宾哎，跟你也没有关系啊。我觉得他就是觉得他要对美国效忠啊，所以有一些事情就由我来做吧，好像有这个味道了。好，我们休息一下，马上回来。好来，南韩在最近一些重要的政策策略上，看起来几乎要变成美国的前哨战，马前卒了吗？在政策上，国内也产生了一些疑虑。所以，还这个这个这个总统，感觉他跟电影明星一样，一天到晚抢镜头，找舞台。他所所言所行啊，我我在陆陆院，我们就修了很多韩战战士，他没事还提一个南韩这个这个韩战的战士，这是美国最丢脸的一场战争呢。嗯。嗯而且战争一开始，南韩部队简直在这个战争里面没有扮演任何角色，被打的被北韩打的，京城首尔以南呢、啊，那就是北韩军队就比你强嘛，你还提南韩什么军事？那把美国扯进去更更糗了。美国的一个陆战师差点就被歼灭了，花了这么多高科技、大批的弹药、空军，打了五场战争，五场都输啊。所以你不晓得是在替美国脸上。天天光彩呢，还是怎么样？第二个，你跟日本勉强这种撮合，韩国老百姓并不见得买单的了。嗯，因为韩国跟日本的这个情节啊，不是你总统讲一句话就转过来了。第三个，你又跑了去替美国做这个马前卒，做一些什么事？乌克兰，人家真是关你什么事啊？哎，韩国现在经济并不好，哎，又又拿一笔钱去捐，所以这个这件事情，我觉得这个总统啊。他的 IQ 可能有问题了，对对政治、对国际，他都没有拿捏得很好，就感感觉喜欢出风头而已。另外，你们刚刚对这个 A10 呢、啊，嗯，跟跟这个 F16 哈，这个是我很年轻的时候军官就很羡慕的一个飞机 A10、哦。A10 是谁喜欢的？陆军都喜欢的，因为他对地面作战的支援能力很强。但是呢，美国的空军不喜欢。你浪费掉我的飞行员，结果跟你只是陆军做事，所以 A 天本来很早就要退休了，现在拖拖拉拉到现在，因为 A 天在中东有有用处，是对什么叙利亚、伊拉克这种地面部队作战，它有攻击力量。那现在慢慢慢慢，这个就要被 F 十六来取代了嘛，所以这个事情可见的就是说，美国对周中东周边国家的这个。这个威慑力啊，它是要改为提升到 F 十六，比较海空啊、陆空两用。所以这个问题啊，纳坦雅胡啊，是当年川普关系很好，耶路撒冷嘛，嗯、拜登跟他的两个就不搭嘎了嘛。所以刚刚郭兄讲得很清楚啊，沙沙特都到中国大陆去了，他能不去吗？所以美沙的关系不会很好的了。休息一下，马上回来。后来从最近几个国际的这个会议里头，南韩尹锡悦的角色看起来很凸显哦，包括现在飞到乌克兰去，但国内当然不见得买单。教授，其实尹锡悦去哈，呃，当然国内韩国国内有很多不同的看法，也蛮多的批评。可是他有一个对他自己来讲很重要一件事情是什么？就是推销韩国的企业，因为
乌克兰战争要停结束之后，它会带动庞大的重建商机。所以尹锡悦讲什么韩战的经验呢？呃，其实重点就是在于说韩国人有重建的这个经验，战后重建的经验。那他自己，他们这个总统府也发表了一个这个声明，就是说哦，尹锡悦这次去呢。开启了这个重建的商机呢？未来有多少呢？有六十六万亿韩元的这个商机啊、哦！所以这个大概是他这一次主要的诉求。然后他是跟波兰一起的，因为为什么会有这样的访问？主要其实刚才两位也都讲了，哦，我也蛮赞成的，就是说美国希望韩国增加对呃分担一点乌克兰的支持，但是因为韩国的政策是他不提供武器给。在战争中的国家，所以这种情况下，他没有办法提供武器给波呃乌克兰，所以他的做法就是说，他提供非致命性的这个物资，哦，那甚至包括像防弹衣啦这样子的这些物资，就是不是用来攻击性的武器。同时，他又提供，他又卖给波兰大量的武器，那波兰的武器就拨交给乌克兰，然后呃，他就使用来自韩国的武器